basi na wasalimu katika jina la Yesu mimi jina langu naitwa mchungaji Elvis Dida wa kanisa ya Redeem Gospel Church hapa Bamba nataka niwakaribishe kwa kanisa hili bali kwa hapa hapa tu Bamba Town na upatapo nafasi kuja Bamba naomba tu kaweze kututembelea na tushiriki pamoja na tutabarikiwa tunapenda wageni na tunaamini kwamba wageni ni baraka basi nataka nichukue wakati mzuri huu nikaweze kuwaletea neno la Mungu katika kitabu cha Marko uh, mlango ule wa ine kuanzia fungu la 35 hadi 41 na moja. nataka nikaweze kusoma neno la Mungu Sari ule wa 35 unasema siku ile kulipokuwa jioni akawaambia na tuvuke mpaka ngambo wakauacha mkutano wakamchukua vile vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye ikatokea dhuruba kuu ya upepo mawimbi yakapiga chombo hata ikaanza kujaa maji naye mwenyewe alikuwepo katika shetri amelala juu ya mto ya mto wakamwamsha wakamwambia mwalimu si kitu kwako tunaangamia akaamka akaukemea upepo akaiambia bahari nyamaza utulie upepo ukakoma kukawa swari kuu akawaambia mbona mmekuwa waoga hamna imani bado wakaingiwa na hofu kuu wakaambiana ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii basi nataka tuombe kwa ajili ya neno hili ambalo niweza kulisoma baba tunakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri huu ambao bwana umetupatia kwamba nikaweze kusimama na kuliongea neno lako emfame kwa watu wako asante kwa watu wako ambao Mungu amekaa na kusikiliza naomba e bwana wacha Mungu akasikie sauti yako ikinena na maisha yao kwa wakati huu na kutukuza na baba na kuenua kwa Yesu Kristo baba nimeomba na kuamini amen basi katika mistari hii ambayo nimesoma nataka nikanene kuhusu kuwa na imani katika Mungu have faith in God katika Biblia hii ama mistari hii ambayo nimesoma hapa wanafunzi wa Yesu wakawa wame, wameambiwa na Yesu wavuke ngambo ya pili wakiwa chomboni basi Biblia inasema kwamba duruba ikatokea duruba upepo ukapiga chombo kile hata chombo kikawa kiko tayari kuzama wanafunzi maji yakawa yanaingia katika chombo wanafunzi wakajaribu kutoa yale maji lakini wasiweze chombo kikawa kinawazama mpaka matumaini yao ya kuwa wawe wazima ikawa imefika mwisho basi wakati huo huo Yesu akiwa chomboni pamoja nao Biblia inasema kwamba yeye alikuwa amelala katika sehemu ya sherti amelala anachapa usingizi wakati chombo kinayumbishwa yumbishwa na duruba mawimbi yanapiga upepo mkuu unapiga chombo kile wanafunzi ambao wao walikuwa na ujuzi mwingi wa baharia kwa sababu kina petero wao walikuwa wana ufahamu mwingi wa kuvua samaki wao wao walikuwa kazi yao ni mambo ya ubaharia kwa hivyo wao nao wakafika mahali wakaona hayo mambo hawajaona wakakata tamaa ya kuishi wakasema sasa hapa kweli kabisa tumejaribu ufahamu wetu wote tumejaribu ujuzi wetu wote hatuwezi hapa ni kuangamia wakawa sasa wamekosa matumaini na basi wakaenda wakamwamsha Yesu bila sababu wakaenda wakamwamsha Yesu na walipomwamsha Yesu walimwamsha na swali hili yani wewe haujali kama sisi tunaangamia hujali kama sisi tunaangamia na Yesu akamka na alipoamka hata hakuongea nao Biblia inasema kwamba yeye aliamka na akaukemea upepo. Akaukemea upepo. 
na kukawa shwari mawimbi ya katulia bahari ikatulia kukawa shwari biblia sema kwamba wanafunzi wakasingiwa na mshangao mkuu wakaingiwa na hofu Yesu akawageukia akawaambia Mbona hamna imani bado? Hamna imani bado. Kwa nini mmeingiwa na uoga? Wakaanza kuambiana, huyu ni mtu aina gani? Hata upepo unamtii. Bahari na mawimbi inatii. Huyu ni mtu aina gani? Bas, nataka nikaongee ujumbe huu kwamba ni vizuri kuwa na imani katika Bwana, katika Mungu. Na wakati mgumu Mungu huwa anaangalia watu wake watareact namna gani watapambana na hali hiyo ngumu namna gani hawa wanafunzi kusema kweli waliingiwa na uoga ufahamu wao wa kibiblia wa wakibaria ulifika mwisho ujuzi wao ulifika mwisho wakaingiwa na, wa, na uoga na katika bidii zao zao zote walijaribu kupambana na hao mawimbi angalau chombo kiwe salama lakini walisifika mwisho wakawa wanajua sasa hapa ni kuangamia ndipo walipoenda kumwamsha Yesu ili wapate msaada lakini hawakuenda kumwambia Yesu tusaidie walimwambia Yesu yani wewe hujali kama sisi tunaangamia nataka sema nini uh, asubuhi ya leo ya kwamba ni kweli kabisa wakati kama huu ambao tuko janga ambalo limepata ulimwengu mzima maroho yetu yameingiwa na uoga watu wengi wametaharuki kwa vile tunavyosikia vifo vya wengi katika ugonjwa huu wa corona na pengine nao unajiuliza kwani Mungu ajuae kila kitu na Mungu kweli anajua kwani haoni yani hajali sisi tunaangamia unaweza kuwa na swali kama hili kwani Mungu hajali kama sisi tunaangamia lakini nataka niseme nini asubuhi ya leo ikawa wakati kama huu ni wakati wa kumwamini Mungu kama tunaamini kama Mungu anajua kama tunaamini kama Mungu anaelewa basi tumwamini Mungu ya kwamba anaweza mambo yote na kama tunaamini kama Mungu anaweza mambo yote sisi ambao tunaamini basi tumanie yeye tumwambie Mungu amka Mungu turehemu Mungu tusaidie janga hili liondoke gonjwa hili lisiambukize liotokomee kabisa lakini watu wengi wakati kama huu wanaenda kuangalia Mungu wanaangalia viongozi nimesikia tayari watu wakilalamikia viongozi e, fulani ni uongozi wake ndio mbaya jambo hili ingekuwa tuna viongozi vizuri wazuri basi ningekuwa hili jambo limesimamishwa kitambo sana lakini uongozi wetu ni mbaya viongozi wetu ni wabaya lakini nataka sema kwamba si wakati wa kulamiana hapa. Ni wakati wa kumwangalia Mungu. Na Mungu ameruhusu jambo hili kwamba tusiangalie mwanadamu. Maana msaada wetu hauko kwa mwanadamu wakati kama huu. Msaada wetu uko kwa Mungu pekee. Na tutaupata huu msaada wakati tunamwangalia yeye ambaye ni msaada wetu. Lakini kama bado tunaangalia eti viongozi watatusaidia. Eti marais watatusaidia. Sikia kwambi hata hawa marais pia wako shidani hawajui wafanyeje nimesikia nchi zingine kwamba wameinua mikono wanasema sasa tumejaribu ujuzi wetu wote tumejaribu maarifa yetu yote tumejaribu kila kitu sasa tumeinua mikono tunaangalia hiyo bingu itasemaje sasa kama hao watu ambao tunaamini kwamba wao ni super power wana ufahamu mwingi wameinua mikono wanasema sasa tunaangalia juu nataka niseme huu ni wakati wa Kristo wasimame kwa imani na waseme msijali hii jambo tunamuomba Mungu ambaye anajibu tunamuomba Mungu ambaye alituliza mawimbi alitumi alituliza alitu, alitu, upepo bahari ikawaswari huyu ndiye Mungu ambaye hajabadilika yupo paka leo na anategemea paka, uh, paka leo anategemeka nataka niseme kwamba ni wakati mzuri kwamba sisi tuenue imani zetu tuwatulize watu Tuambie kwamba Mungu anajua hii. Kwa hivyo tutulie tuone wakovu Mungu uh, wakovu mkuu wa Bwana. Tuambie watu wanyamazi maana tunaomba na Mungu anasikia. Lakini wakati sisi wa Kristo ambao tunamtumania Mungu, 
tunaanza nasi kusema tunalalamika viongozi wetu hili jambo ni viongozi wetu wamefanya hivi na hivi haingekuwa ni viongozi wetu sikia kwambie Mungu anajua ndio ameruhusu asikize watu wake wanaomwamini Yesu akawageukia wanafunzi wake akawaambia hamna imani bado mbona mmekuwa waoga hamna imani bado wanafunzi wako na Yesu chomboni wako na msaada wao chomboni wako na muweza wa mambo yote wakiwa chomboni naye walikuwa ni wageuke na wamwambie Yesu tusaidie na wawe na, na, na imani na wajue kwamba kwamba simasha yetu ijapokuwa tu tuko na Yesu tuko salama hata mawimbi yaje namna gani hata upepo uje namna gani wako salama watu wa Mungu ndaka niwaambie hivi ya kwamba sisi ambao tunaamini Mungu tuko salama hata corona ienuke namna gani tuko salama tukimwamini Mungu tukimuita huyo Mungu tukimlilia huyo Mungu tuko salama tukenua mioyo yetu kwake tukiangalia huyo Kristo Yesu tutakuwa salama lakini wakati tunaanza kuyumba yumba tunaanza kukosa imani tunaanza kuingiwa na uoga tunaanza kubehave kama watu ambao hawana matumaini hapo hapo ndipo kuangamia kwetu kunakuja. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka niwaambie wapendwa kwamba sisi ambao tunaamini Mungu tu tumwambie Mungu wajua hili. Na kwa sababu wajua hili macho yetu yanakuangalia wewe na wanaokuamini wewe hawataibika milele. Hawatapotea na wale ambao hawata ambao hawajaamini. Wenye haki hawapotei pamoja na watu ambao hawana haki. Kwa hivyo duruba ikatulia. Yesu alikuwa anaonyesha ya kwamba yeye ni mkuu. Yeye anaweza mambo yote. Wanafunzi walikuwa wamemjua tu Yesu kama yeye ni mponyaji. Wamemjua kama Yesu yeye anafukuza mapepo. Lakini hapo hako wamemjua kama Yesu kumbe ana nguvu ya kuzungumza na mawimbi ya katulia na upepo katulia. Hapa Yesu alikuwa anaonyesha wanafunzi wake kwamba mimi ni muweza wa mambo yote. Na kumwambia kwamba huyu Yesu ambaye tuko naye ni muweza wa mambo yote. Hata kama virusi vya corona vilianza wapi China hatujui, hataki kujua vilianza wapi sababu hatutaki kujua. Kile tunajua kwamba Yesu wetu ni muweza wa mambo yote. Kwa hakuna haja ya ku, 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 kuangalia uh, kutumainia misada kwa wanadamu. Madaktari hata wao wenyewe nao wako shidani, wako na wasiwasi wana ufahamu wote na wanajua virusi vile vinaambukiza wako na wasiwasi hata hao wenyewe hawajui atakuwa sasa hapa ni wakati ambapo sasa tunaangalia Mungu na hapo pa kuangalia Mungu ndipo kwenye usalama wetu mtu ambaye anamwangalia Mungu Mungu anajidirisha kwake bila nasema kwamba jicho la Mungu Mungu yuko mbinguni anaangalia duniani angalie wale wenye haki wanaomtafuta wanaomcha ajidirishe kwao kwa wakati kama huu Mungu anataka kujidhihirisha kwamba yeye ni mweza. Na kwamba hata kama corona imeshinda wengi, imeshinda ujuzi wa binadamu, Mungu hashindi. Yeye ni Mungu ambaye anaweza mambo yote. Wanafunzi walianza kukemea Yesu. Kimwambia Yesu, "Ujali kama sisi tunaangamia." Na hivi hata hata hivi leo tunaweza kuambia marais, viongozi wetu, yani hamjali, mmetulia tuko. Hamjali kama sisi tunaangamia. Viongozi mna mikakati gani? Sikia kwambie saa hii pale imefika si mambo ya viongozi na mikakati mambo ya viongozi na mikakati imefika mwisho sasa hapa ni mambo ya watu kumwangalia Mungu hapa ni watu wafikie waseme kunaye Mungu awezaye mambo yote na waanze kuelekea kuelekeza mioyo yao imani zao kwa Mungu bas asubuhi ya leo nataka ni watie moyo kwa jambo hilo ambalo utike moyo kwa jambo hilo ambalo imelinena kwamba kuwa na imani kwa Mungu pekee Biblia inasema nini inasema kwamba wanaomtegemea mwanadamu wamelaniwa wanaofanya mwanadamu kuwa kinga yake wamelaniwa hiyo ni wakati ambao sasa tunainua tegemeo kwa Mungu pekee tusiangukie katika lana ya Mungu. Basi nataka niombe kwa ajili ya neno hilo. Baba na kushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana umenena nasi asubuhi hii njema ya leo. Watu wako wakiwa manyumbani wakati huu na majira haya, 
mawazo mengi yanaoajilia hofu ikiwa baba imewaingia ndani ya mioyo yao imetanda kila mahali ulimwengu mzima bwana tumaini bado liko kwako ya kwamba mungu tunapokutumainia wewe e bwana jambo ulimwengu amani kutakuwa swali na watu wako mungu wataenua mikono yao juu kusema wewe kweli ujehova mungu usiyeshindwa asante kwa sababu mungu umaminifu bariki watu wako Wacha baba neno hili likae ndani ya mioyo yao. Wewe ndiwe tumaini na wewe ndiwe kimbilio. Wanao kutegemea wewe Bwana hawataibika milele. Na kutukuza na Mungu na kuinua. Bwana pokea sifa na utukufu. Kwa Yesu Kristo Baba nimeomba na kuamini. Amen. Basi Mungu awabariki sana kwa ajili ya neno hilo. Tuendelee kumwambia kumuomba Mungu katika hali hii uwe na imani ndani ya Mungu. Na Bwana atakuthibitisha imani yako kwa kwamba kweli hautaibika kwa sababu unamwamini Mungu. Mungu awabariki sana sana sana. Amen.